Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Tenemos esta laptop que me llegó un tiempo atrás, antes de que se desatara esta pandemia. Está trabajando bien, pero produce un sonido muy molestoso, como el que es el que estamos escuchando en estos momentos. Un sonido bastante desagradable, que cada vez que la encendemos, después de unos minutos, comienza a sonar y después de un cierto tiempo deja de, de molestar pero nuevamente después, así que esto es un indicador de que es probable que exista problemas. Alguien podría pensar que podría tratarse de disco duro, pero no. Yo pienso que es un sistema de refrigeración. Es lo más probable que algún ventilador, por el mismo uso, por la suciedad, el polvo, se haya ensuciado y esté haciendo de que el sistema de refrigeración no, está, no esté trabajando adecuadamente. Así que el día de hoy vamos a abrir esta laptop y vamos a empezar con el mantenimiento y ver qué es lo que tiene adentro identificar algunas partes y lo más importante es darle solución a este problema ok, empecemos entonces PCBWay, la empresa china más importante fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo puedes mandar a realizar tus circuitos impresos aquí en PCBWay 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 de dos capas a un grosor de 1.6 milímetros por tan solo 5 dólares Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica aquí en PCB Way. Bien, el primer punto importante a tomar en cuenta es desactivar la alimentación. Para ello vamos a retirar la batería y empezar con el desarmado. Quitamos el seguro y con esto ya retiramos la batería. La batería incluso acá viene en las 18.50 que ya lo hemos visto. Aquí en mi canal vamos a hacer una limpieza luego. Luego de ello vamos a abrir y destapar cada uno, acá tenemos un tope, acá hay otro, y en la parte superior hay otro, y acá, y acá también hay otro, hay que retirarlos, vamos a retirarlo uno a uno, y vamos a retirar cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene el tornillo, los tornillos pueden ser estrella o hexagonales, en este caso, vamos a ver qué tipo de, estrella, de, tipo de tornillos son, y al parecer, no son estrella, vamos a usar nuestra llave hexagonal y efectivamente vamos retirar, retirando uno por uno son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tornillos hexagonales vamos a retirarlo para poder tener acceso al compartimiento interno ahí les muestro luego es hexagonal es lo mismo vamos viendo la parte interna, quedaría el último de acá bien, ahora vamos a identificar algunas partes e incluso puertos externos que ustedes ya conocen y luego vamos a ir a la parte interna para ir mostrándoles las diversas secciones de cualquier laptop o notebook ya sabemos que en la parte externa tenemos en este caso la lectora, acá tenemos dos puertos, dos puertos USB y un el puerto de audio, el jack de 3.5 milímetros, el jack de audio. En la parte frontal no tenemos nada, tenemos el acceso a la batería que ya le hemos mostrado. Tenemos en la parte, la, la, el display, un sistema de refrigeración. Tenemos el acceso al puerto de DB, eh, DB25, en este caso de, de video externo, el acceso al puerto o el conector RJ45 para el acceso a Ethernet, la, la red LAN, tenemos el puerto HDMI, el módulo de interfaz para la alta definición y tenemos luego dos puertos USB más. Eso lo, ya todo el mundo lo conoce y estoy haciendo un rápido overview y vamos a ver este acceso que es esta acá frontal, que es de la parte que está debajo del teclado y esta, eh, esta pequeña tapa debe tener acceso a una parte interna importante, lo más probable es que tenga acceso a la memoria RAM y a una parte del disco duro. Vamos a abrirlo, el tornillo, el tornillo es distinto, es un tornillo estrella pequeño. Vamos a abrirlo y ver acceso a qué parte tenemos. Vamos a retirar el tornillo con cuidado. Y efectivamente ahí podemos ver, a la derecha tenemos el disco duro. Un disco duro de, en este caso de 3.5 
de pulgadas y tenemos acá eh, el acceso al compartimiento de la memoria SRAM la memoria de esta memoria es la memoria que eh, como todo el mundo sabe la memoria RAM en este caso es un módulo de memoria SRAM son módulos el módulo, este módulo para este para esta laptop es de 8 GB puedo poner dos módulos para que llegue a 16 o incluso dos módulos de 32 para que llegue a 64 ¿no? entonces para poderlo retirar simplemente presiono los seguros y retiro el acceso a la memoria SRAM es una memoria que tiene el bus de datos y el bus de direcciones incluido ahí tenemos las memorias esta es la memoria volátil como sabrán Internamente existe el bus de datos y el bus de dirección. El bus de datos es por donde viaja la información desde el micro con, microprocesador con su CPU y su ALU internamente para poder enviar los datos y que se almacenen de manera temporal en la memoria RAM. Toda memoria, esta es una memoria RAM, la memoria de almacenamiento que le llamamos es el Random Access Memory o la memoria de acceso aleatorio. Eh, lo, lo importante aquí es que esta, esta información se guarda, es decir, los datos se guardan los sumo, en como unos y ceros, que vendría a ser la información de tus de, de tu datos realmente, y esa información es volátil, es decir, que se guarda temporalmente. Como sabrán, la memoria RAM es el área de trabajo del computador, es como un cuaderno en blanco en el cual uno escribe sentencias, oraciones, palabras, frases, y que luego, cuando apagamos la laptop, lo que hacemos es borrar con un borrador lo que hemos grabado o que hemos escrito en ese cuaderno. Eso es para que tengan una idea de cómo funciona la memoria RAM. Es el área de trabajo funcional de todo sistema de cómputo, de todo laptop, de toda computadora. Ok, vamos a volverla a poner. Eh, se pone de una sola forma, no lo puedo poner de esa manera. Tenemos que ponerlo así. El bus de direcciones, que vendría a ser este, como les decía, el bus de datos ya sabemos que es, y el bus de direcciones vendría a ser el bus de control que nos va a permitir direccionar, de ahí el nombre de bus de direcciones direccionar bit a bit en donde se encuentra esa información almacenada el bus de direcciones y el bus de datos ambos es común a muchos periféricos este es un periférico, se le llama periférico porque es una memoria es un acceso externo o interno al cual el microcontrolador va a tener acceso a través de una interrupción, una IRQ para que la memoria pueda ser leída por el microcontrolador la memoria se accede a través de interrupciones. El sistema electrónico, el sistema de cómputo, internamente a través del programa, va, lo que va a hacer es interrumpir al microcontrolador para que deje de hacer o pause lo que estaba haciendo, en multitarea incluso, y acceda a la información de la memoria. De igual manera, el disco duro funciona igual. El disco duro tiene un bus de datos, incluso maneja interrupciones para poder acceder información a la información precisa que eh, va a controlar de manera electrónica el microprocesador ¿okay? tiene una sola forma de ponerla, en este caso la forma de ponerla es esta vamos a ponerlo ahí y simplemente bajamos el disco está acá la verdad que esta parte no vamos a acceder así que está de más tenerlo abierto simplemente lo hemos, lo hemos abierto para que vean <coughs> tenemos los condensadores, estos son dos son condensadores de filtro tenemos algunos circuitos integrados y acá hay otra tapa de acceso que está la tarjeta la tarjeta madre vamos a ponerlo acá la mainboard la tarjeta madre esta de acá debe ser la señal parece que la señal vamos a ver déjenme ver este es el controlador este de acá si lo, si podemos verlo ese vamos a hacer un pequeño zoom es el controlador de red de la tarjeta de red de la tarjeta LAN Wi-Fi y Wi-Fi tiene su antena acá podemos ver su antena y es que controla el acceso a la información de manera Wi-Fi y por la interfaz de red ok, acá tarjeta, la tarjeta principal y el resto de componentes voy a cerrarlo voy a ponerle su tapa para luego eh, ya acceder a la parte superior que vendría a ser eh, en donde tengo o necesito tener acceso a ver el ventilador o el sistema de refrigeración por el cual está sonando y creando una molestia. Continuamos bueno, entonces. Bien, después de retirar más de 30 tornillos en la parte posterior, porque la verdad que esta laptop, esta notebook está bien, pero bien protegida con muchos tornillos, 
haciendo un poco de presión logré retirar como están viendo el teclado acá está su cable flat de control vamos a retirarlo con cuidado un teclado flat Y por fin, después de muchos intentos, logré destapar esto, Vamos sacando los conectores con cuidado. Simplemente el seguro se levanta. La lámina azul siempre va para arriba. Ahí, listo la verdad que es un armazón bien pero bien difícil de retirar logré retirarlo y ahora sí tengo acceso a la membo a la placa principal main principal board tarjeta la tarjeta madre y a nuestro ventilador que es la que está dando problemas y miren cómo está esto para que vean cómo el polvo y la tierra forma pelusa y eso hace de que el ventilador no funcione esta es la parte más importante a la cual quería llegar Así que voy a descargarme estáticamente antes de agarrar la membor para poder limpiarlo con cuidado y darle un mantenimiento como debería ser. Ok, continuamos entonces. necesitamos retirar completamente la mainboard lo que necesito es acceder al ventilador que dice que está produciendo el sonido Vamos a ver si lo puedo retirar sin retirar la mainboard si sí, pues ahí pueden ver cómo está esto es lo que está produciendo el sonido hay que limpiarlo con cuidado esta es la pantalla y este es el que nos interesa solamente este señor Vale una foto, si no están seguros de las conexiones siempre es bueno utilizar el celular y tomar la foto directamente antes de retirar de cualquier conector o algo por el estilo ¿no? para, que te, para que quede como referencia siempre las conexiones y esto es lo que nos interesa este señor de acá este es el que está produciendo. Se escucha un sonido. Una pequeña vibración. Hay que tratar de abrirlo o limpiarlo ahí externamente para ver cómo queda. Aparte hay que limpiar también esta parte. Adicionalmente hay que limpiar esta parte. Este es el cable de la pantalla. Continuamos entonces. Y ahí lo tenemos. Este es el señor que estaba produciendo ese sonido horrible y obviamente no estaba girando por la pelusa y por la tierra. Y si este señor no gira adecuadamente, justo con este disipador de calor, este es metal, hace que el calor se concentre y puede dañar la parte electrónica. Pues es importante la refrigeración. Entonces, si estas cosas, estos pequeños ventiladores de 5 o 12 voltios, comienzan a fallar por mantenimiento, se recalienta la laptop o la notebook y obviamente comienza la máquina se reinicia comienza a trabajar más lento incluso hasta se apaga 
para autoprotegerse. Así que tener cuidado, que tener cuidado a la hora de que suceden estas cosas, si eso es por el tiempo uso, por el vida, tiempo de vida. No lo escucho bien. Bien, nuevamente con ustedes, después de haberlo limpiado adecuadamente, vamos a probarlo. Este es un pequeño motor de cuatro hilos. Eh, se alimenta con 5 voltios y tiene un consumo aproximado de 0.35 amperios algo así de 350 mil amperios, acá podemos ver esa especificación en la misma parte metálica así que vamos a usar nuestra famosa fuente con 5 voltios y vamos a poner el negativo en el negro y el positivo rojo en el rojo alimentándolo con 5 voltios, vamos a escuchar el sonido y lo que quiero ver si gira adecuadamente ojo con el detalle, estos motores son controlados por PWM así que modifican el ancho del pulso para poder darle mayor velocidad o menor velocidad en función a la temperatura algo que ya hemos visto en uno de los circuitos que analizamos un tiempo atrás aquí en mi canal de YouTube y vamos a probarlo en estos momentos voy a, a eh, sujetar también el motor el pequeño ventilador, perdón, para este, que no se mueva y no vibre durante el movimiento, que sea algo real ahí y vamos a probar el sonido negativo y el positivo y como logran ver el sonido es un sonido característico normal de un cooler bien, ahora sí vamos a hacer el proceso inverso de adicionar todo nuevamente Con cuidado y vamos armando todo a cámara rápida Pues bien, esa es la prueba final, estamos viendo ya la laptop armada y podemos escuchar el sonido convencional muy pero muy bajo del ventilador, del cooler que la verdad que quedó sedita la máquina quedó bastante bien y ya no va a producir ese sonido molesto simplemente con un pequeño mantenimiento como lo hemos visto. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram. Obviamente aquí en mi canal de YouTube. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y al mismo tiempo, por favor, activa la campanita para la, todas las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Gracias por la atención y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica, ciencia y tecnología. Permiso.